friends welcome to article 360 i niyaman already power system related important formulas ku rendu part potu nen part 1 part 2 adu ungalku useful ah irundhukku nenikiren okay inga iniki part 3 podren plus adula ungalku pathinga na important formulas nu pathinga na adula short transmission medium transmission long transmission line related plus cable formulas alla important ah irukum okayla இதில் பார்த்திங்கன்னா கேபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதில் பேசிக்காக அதில் விட்டு போனதை நான் இதில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் கேபிளில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக கண்டக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதனால் அதனோட டெரிவேஷனெல்லாம் நான் சொல்லலை உங்களுக்கு மெயின் ஃபார்ம்லான்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன் நான் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது பேசிஸில் தான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கேள்வி கேட்டாங்க ப்ரீவியஸ் டைம் கூட இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா 2000 தௌசண்ட் ஓம்ஸ் பர் கிலோமீட்டருக்கு உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் கேபிள்னா இதே ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஃபார்முலா ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொஷனல் டு லென்த் ஸோ டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டின் தான் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க ஐ திங்க் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதாவது மைக்ரோ ஓம்ஸ் மில்லியோம்ஸ் அது தெரில பட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது ரிலேட்டட் தான் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் லென்த்து ஓகேங்களா நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ரோயல் பை ஏ அது இந்த ரிலேஷன் பார்த்திங்கன்னா கண்டக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு சூட் ஆகும் அதனால் கண்டக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு தி லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர் ஓகேங்களா கண்டக்டரில் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை இன்சுலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா டிபெண்டன் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டு தி லென்த் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் அதிலே சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து சிங்கிள் வய சிங்கிள் வயர் டிபெண்டன்ட் தான் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா டூ பை எஃப்ஸில் நாட் எஃப்ஸ்னால் லேன் ஆர் பை ஆர் ஃபேரட் பர் மீட்டர் ஓகேங்களா உங்களுக்கு மெயினாக இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா இதில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐடல் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி சாரி ஃபிஃப்டி ஃபை ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம வந்து யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேங்களா ஐடபிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் தான் ஐடியல் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் படி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஐடியல் ரேஞ்ச் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேஞ்சில் இருக்காது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கும் நார்த் இந்தியன் சைட் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட் அந்த கிரிட்டு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் பொறுத்து தான் யூசேஜ் பொறுத்து தான் அன் லோட் நேச்சர் ஆஃப் லோட் பொறுத்து தான் அமையும் டிஃபர் ஆகும் அண்ட் லோட் ஃப்ளோ ஸ்டடிஸ் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இதில் ஒன் மார்க் இதிலிருந்து ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒன் டிஆர்பியில் ஐ திங்க் லோட் பஸ்ஸோட ஸ்பெசிஃபைடு பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா நாமளே பார்த்திங்கன்னா லோட் ஃப்ளோ ஸ்டடிஸில் பார்த்திங்கன்னா நாலே பேராமீட்டர் இந்த நாலு பேராமீட்டர் வச்சு தான் அத்தனையுமே டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் வோல்டேஜ் அண்ட் லோட் ஆங்கிள் ஓகேங்களா பி கியூ வி டெல் ஓகேங்களா அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் டிபெண்ட்டாக இருக்காது மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வோல்டேஜ் மட்டும்தான் இங்கே டிபெண்ட் ஓகேங்களா அதை நேரத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா லோட் பஸ் ஆர் பிக்யூ பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிக்யூ பஸ்ன்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு லோட் பஸ் ஓகேங்களா அதாவது பி அண்ட் கியூ ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் ஒரு லோட்னால் அதுக்கு எவ்வளோ ரியாக்டிவ் பவர் அப்சர்வ் பண்ணும் ஓகேங்களா இன்டெக்டிவ் லோடாக இருந்தால் கெப்பாசிட்டிவாக இருந்தால் எவ்வளோ ரியாக்டிவ் பவர் டெலிவர் பண்ணும் இதே எவ்வளோ ரியல் பவர் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபைடாக இருக்கும் அன்ஸ்பெசிஃபைட் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டேஜ் தெரியாது அண்ட் லோடங்கள் தெரியாது அண்ட் ஜென்ரேட்டர் பஸ் ஜென்ரேட்டர் பஸ் ஆர் பிவி பஸ் பிவி பஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு அதுலேருந்தே தெரியும் ரியல் பவர் அண்ட் வோல்டேஜ் ஆர் ஸ்பெசிஃபைட் அண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டர்
அதனால் அதில் கியூ மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இதில் பிபி பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ அண்ட் டெல்டா அன்னோன் வேல்யூஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நார்மலி நீங்கள் காஸ்டிட்டர் மெத்தட் நியூட்ரன் ஆப்ஷன் மெத்தட் ஃபாஸ்ட் டீகூப்ட் மெத்தட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் லோட் ஃபோர் ஸ்டடிஸ் பண்ணுவீங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டெப் இட்ரேஷன் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் பஸ்ஸாக இருந்தால் மட்டும் ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் நீங்கள் கியூ ஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கியூ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இன் பிட்வீன் கியூ மினிமம் அண்ட் கியூ மேக்ஸிமம்குள்ளே இருக்கணும் அந்த கியூ ஃபைன் பண்ணுற வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எந்த வேல்யூக்கு நியர்பையாக இருக்குது கியூ மினிமம்க்கா கியூ மேக்ஸிமம்க்கான்னு பார்த்து கியூ மேக்ஸிமம்க்கு நியர்பையாக இருந்ததுன்னா தென் கியூ வேல்யூ வந்து கியூ மேக்ஸோட வேல்யூவாக செட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதை வச்சு தான் இட்ரேஷன் பண்ணணும் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாக் பஸ் ஸ்லாக் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் ஸ்விங் பஸ் ஓகேங்களா ரெஃபரன்ஸ் பஸ்ஸுங்கிறது நார்மலி பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாக் பஸ் ஆர் ஸ்விங் பஸ்ஸுங்கிறது வந்து இப்போ ஜென்ரேட்டர் பஸ் லோட் பஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக பவர் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ பவர் லாஸ் ஆகுதோ அந்த பவர் ஆக்சுவலி இதுவும் ஜென்ரேட்டர் பஸ் தான் அந்த பவர் லாஸை மட்டும் இது என்ன சொல்கிறது காம்பன்சேட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸ்விங் பஸ் ஆக்சுவலாக இதுவும் ஜென்ரேட்டர் பஸ் ஆனால் ஸ்விங் பஸ்ஸுங்கிறது லாஸ் மட்டும் காம்பன்சேட் பண்ணுறதுனால அது எவ்வளோ லாஸ்ன்னு தெரியாது ஸோ பி அண்ட் கியூஆர் அன்னோன் வேல்யூஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் லோட் ஆங்கிள் வில் பி நோன் வேல்யூஸ் ஓகேங்களா ஸ்விங் ஈக்வேஷன்ஸ் ஸ்விங் ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம் டி ஸ்கொயர் டெல்டா டிவைடட் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிஎம் மைனஸ் பிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ங்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஓகேங்களா இதில் டெல்லுங்கிறது லோட் ஆங்கிள் பிஎம்ங்கிறது மெக்கானிக்கல் இன்புட் பவர் டு டி ஜென்ரேட்டர் அதாவது டர்பைனோட இன்புட் ட்ரை டர்பைனோட இன்புட் பவர் மைனஸ் பி எலக்ட்ரிக்கல் பவர் டெவலப்டு பே அதாவது அவுட் டெவலப்டு பை ஜென்ரேட்டர் ஆர் அவுட் புட் பவர் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டர் பிஏங்கிறது ஆக்சிலரேட்டிங் பவர் அதாவது பிஎம் மைனஸ் பி ஓகேங்களா ஆக்சிலரேட்டிங் பவர்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருந்ததுன்னா ஜென்ரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு பவர் டெலிவர் பண்ணிட்டுருக்கிறதா அர்த்தம் எப்போவுமே இன்புட் ஏன்னா இன்புட் பவர் கொடுக்கறது சம் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி ஜென்ரேட்டருக்கு டர்பின் மூலமாக ட்ரான்ஸ் சாஃப்ட் மூலமாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு கொஞ்சம் லாஸ் இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் பிஎம் மைனஸ் பி இது வந்து பாசிட்டிவில் பிஏ தான் இருக்கும் அதே ஆக்சலரேட்டிங் பவர்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பி மேக்ஸ் பிங்கிறது ஜென்ரேட்டர் பவர்னு தெரியும் ஜென்ரேட்டர் பவரோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஷார்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனோட ஃபார்முலா ஓகேங்களா பி மேக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் விஆர் டிவைட் பை எக்ஸல் ஓகேங்களா சைன் டெல் டெல்லேருந்து லோட் ஆங்கிள் நார்மலி லோட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட் அது ஐ மீன் ஃபார் ஸ்டேபிள் ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு தேர்ட்டி டிகிரி இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டினாகவே இருந்தது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் பவர் ப்ரொடியூஸ் டட் நைன்டி டிகிரி டெல் வந்து நைன்டி டிகிரியில் மேக்ஸிமம் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் ஜென்ரேட்டர் அவ்வளோ அந்த டிகிரியில் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஐ மீன் லோட் நாங்கள் அந்த லெவலுக்கு போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆர்எம்எஃப்க்கும் ரொட்டே ஐ மீன் ஸ்டேட்டா ஆர்எம்எஃப்க்கும் உங்களுக்கு ரோட்டர் ஆர்எம்எஃப்க்கும் உள்ள சிங்கர்னிசம் வந்து லாஸ் ஆகிடும் அதனால் மேக்ஸிமம் ஜீரோ டு தேர்ட்டி டிகிரியில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸ்டேபிள் ஆப்ரேஷனுக்கு இன் டெஸ்டிங் கண்டிஷன் ஆர் சம் அதர் எமர்ஜென்சி கண்டிஷனில் மட்டும் ரொம்ப மிஞ்சி போனாலும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே கொண்டு போக மாட்டாங்க ஓகேங்களா தென் ரவுனிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதான் இதுவும் ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன்ஸில் ஈஸி மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அவர் மோட்டார் நீங்கள் லேபில் கூட நீங்கள் லேப் செய்கிறப்ப கூட பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நீ எல்லாமே ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் நம்மளே ஸ்டார் ஃபார்மேட்டில் எல்லா ஃபேஸும் ஜாயின் ஆகிற இடம் தான் நியூட்ரல் டேரெக்டாக எடுத்து
வழியாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரெஸ்டன்ஸ் கிரௌண்டிங் இண்டக்டன்ஸ் வழியாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் கிரௌண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் மோட்டார் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த மெயினாக இண்டக்டன்ஸ் அந்த ரெஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிரௌண்டிங் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேங்களா பீட்டர்சன் கால் கிரவுண்ட் நார்மலாக இது ரியாக்டன்ஸ் கிரவுண்டிங்லேயே டேப்பிங் டேப்பிங் எடுத்து அதை கிரவுண்ட் பண்ணுவாங்க நார்மலாக ஆக்கிங் மெயினாக சிபி சர்க்யூட் பேக்கர் சைட் அந்த மாதிரி சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரவுண்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே ஸ்டார் கனெக்டிங் எல்லாமே த்ரீ ஒயர் சாரி த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஒயர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஃபேஸ் த்ரீ பட் ஃபோர் ஒயர் ஆர்ஒய்பி அண்ட் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் இருக்கும் இதே பார்த்திங்கன்னா டெல்டாவில் உங்களுக்கு நியூட்ரலுக்குன்னு தனியாக எந்த கனெக்ஷனும் இருக்காது அதனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ ஒயர் சிஸ்டம் ஆனால் இதை கிரவுண்டிங் பண்ணுறப்ப த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஒயர் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறக்காக என்ஜிடி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேருந்தும் ஒவ்வொரு என்ஜிடியோட ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஜாயின் பண்ணி அதனோட நியூட்ரல் பாயிண்ட்டை கிரவுண்ட் பண்ணுறது தான் என்ஜிடி நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேங்களா அண்ட் ரிலேஸில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம்லாம் இதை பேஸ் பண்ணியும் ஒரு சம் கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ரிலே பார்த்திங்கன்னா ஓவர் கரண்ட் ரிலேலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்டரி சைடோட வைனிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டேப்பிங் மாதிரி இருக்கும் ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா இதனோட ஃபார்ம்லா ஃபால்ட் கரண்ட் டிவைடட் பை ஐபிகே இன்ட்டு கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ ஓகேங்களா ஐபிகேங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பிக்கப் கரண்ட் ஓகேங்களா எவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் எந்த கரண்டில் ஆப்ரேட் ஆகுங்கிறத பொறுத்து அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இதில் நான் போடாமல் விட்டேன் பட் நான் உங்களுக்கு ஓவர்லாம் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐபிகே பிக்கப் கரண்ட் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ளக் செட்டிங் இன்டு கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் செகண்டரி கரண்ட் ஓகேங்களா கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி கரண்ட் ஃபார்முலா இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ளக் செட்டிங் இன்டு கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் செகண்டரி கரண்ட் உங்களுக்கு ஐபிகே அண்டு எல் லோட் கரண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்து கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கொடுக்கலைனா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா ஐ மீன் நாமினல் ரேஷியோ தான் ஐபி டிவைடட் பை ஐஎஸ் ப்ரைமரி டிவைட் பை செகண்டரி ஃபுல் லோட் கரண்ட் ஐஎல் டிவைட் பை பிக்கப் கரண்ட் ஓகேங்களா நாமளாக உங்களுக்கு இதில் இதை கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா பிஎஸ்எம் பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப் டிவைட் பை ஐஎல் இந்த ஃபார்முலாவை தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷினில் கேட்டிருப்பாங்க போய் பாருங்கள் ஓகேங்களா டைம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ரிலே அதாவது ஒரு ரிலே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட் ஆகணும் அந்த டைம் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு சம் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அந்த டைம் எடுத்துக்கும் அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒன் இன்டு டிஎம்எஸ் டிவைட் பை பிஎஸ்எம் ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளையர் மேலே பார்த்தோம் இன்டு கே டூ மைனஸ் கே ஒன் சாரி ஒன் கே ஒன் கே டூ வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் டிஎம்எஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா டிஎம்எஸ் ஆஃப் ஒன் யூனிட் ஓகேங்களா இதில் ஐடிஎம்டி கிராஃபுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஐடிஎம்டி கிராஃபுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரிலேக்குமே இருக்கும் அதனோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் டெஃபினெட் மினிமம் டைம் ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட் டெஃபினெட் மினிமம் டைம் அந்த கிராஃப் வந்து ஒவ்வொரு ரிலே ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு டிஆர்பியில் அவ்வளோவா கேட்க மாட்டாங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் Thank you friends. போன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ஆர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் அதையும் பாருங்கள் இதை பா இந்த வீடியோ மட்டும் ஸ்டேட்டை பார்க்காதீங்க அதுலேயும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாக இருக்குது அதுவும் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பட்டன் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோ அப்பப்போ உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும்